ആദ്യം വാങ്ങുന്ന കാർ വന്നിട്ട് സെന്നായിരുന്നു അത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയലിൻ്റെ അടുത്ത് ബസ്സിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇപ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അന്നൊരുപാട് ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഒരു കാറ് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് സെന്നാണ് എടുത്തത് സെന്ന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ വലിയ ഡ്രൈവ് ഒന്നും അറിയില്ല അന്ന് ഒരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടിക്കുന്ന കണ്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സെന്നെടുത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ട്രിവാനത്തിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ കഴുത്തിനും ഷോൾഡറൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിപ്പോയി ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടി മാറ്റി ഫോർ ഫിയസ്റ്റ് എടുത്തു അതൊരു അഞ്ച് വർഷം അത് കുറച്ച് നന്നായി പോയി അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സംസാരം വന്നപ്പം ഒരു ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നി നല്ല സുഖമാണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അന്ന് ഞാൻ വർക്ക് നടക്കുമ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഓണത്തിന് എനിക്ക് ഇറക്കി തന്ന വണ്ടിയാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി ഒരുപാട് യാത്രകൾ എനിക്കൊന്നും സിറ്റിക്കകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രകൾ പോയിരിക്കുന്നത് സിറ്റിക്കകത്ത് കുറേ യാത്ര യാത്രകളെല്ലാം അമ്പലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര പോയിരിക്കുന്നത് ഹോണ്ടയിൽ പോയി ലോങ് ഡ്രൈവ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു മൂകാംബിയാണ് മൂകാംബി ഒരുപാട് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് സിറ്റി ഈ വണ്ടി തന്നെ മൂന്നാല് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ യാത്രകളും മിക്കവാറും കാറിലായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് യാത്ര പോകുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക കംഫേർട്ടാണ് ഞാൻ ഹോണ്ടയിൽ ഞാൻ കംഫേർട്ടാണ് എല്ലാ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഹോണ്ട സിറ്റി മാറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പം പല പല വാഹനവും മനസ്സിൽ വന്ന് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒരു പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ സ്കോർപിയോ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കോർപിയോ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് പല പല വാഹനം നോക്കി ഇനോവ നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്തു പറയുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നൊരു വാഹനം വേണം എന്നാൽ സേഫ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പം മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഓൾട്ടീസാണ് ഓൾട്ടീസ് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ആഗ്രഹമാണ് അത് ഈശ്വരൻ അനുഭവിച്ചാൽ ഓൾട്ടീസ് ഉടനെ അടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ും രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് രസകരമായി പ്രയോഗിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറിലോട്ട് തന്നെ എത്തിയത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനും വല്യച്ഛനും ഉപയോഗിച്ച കാർ അണ്ടാസ്റ്റും ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നു അച്ഛൻ ഫീ അണ്ടാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വല്യച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം അച്ഛ വല്യച്ഛൻ്റെ ഫീ ആയിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് വാഹനം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇത് രസകരമായ അനുഭവമല്ല ഇപ്പം അത് ഓർക്കുമ്പം വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അന്നൊരു വലിയ വേദനയാണ് കാരണം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അസ്ഥി ഒടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മാമൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാഹനം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അസ്ഥിയുമാർ ഈറിനോട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറിലോട്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മാമൻ പിടിച്ച് കയറ്റുമ്പം അമ്മയുടെ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരൻ്റെ വാഹനമാണ് പുതിയ വണ്ടിയാണ് അയ്യോ കയറാൻ പറ്റില്ല സീറ്റ് നനയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി പക്ഷെ നമ്മൾ അകലം നമുക്ക് അത്രയും അച്ഛൻ കുടുംബവുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മാമ അല്ലെ നമുക്ക് ടാക്സി വിളിക്കാൻ തോന്നും ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടാക്സി എനിക്ക് പത്ത് പതിനാറ് പൈസയേ ഉള്ളൂ പതിനേഴ് പൈസ ഉണ്ടാവും ടാക്സി വേണം ഓട്ടോറിക്ഷ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയി അന്ന് മുതൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കാർ വാങ്ങണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറങ്ങി പെട്ടെന്നൊരു നടനിലോട്ട് എത്തി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഈ യാത്രകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ യാത്രകൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ നില കോഴിക്കോടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രകൾ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അമ്പലങ്ങളിലാണ്
ആ സമയത്ത് കൊല്ലത്ത് വെച്ചൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി എനിക്കൊരു ഒന്നര വർഷം ഞാൻ കിടത്തില്ല അതിൻ്റെ വലത്തെ കാല് തളർന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി ഇപ്പോഴും ആ കാലിനൊക്കെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വളരെ മോശമായൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ വർക്കിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നെനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഞാൻ അറിയില്ല ഒരു വാഷിപ്പുറത്ത് വണ്ടി എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ മറ്റേ സ്വീകാര്യത വെച്ചിട്ട് പട്ടി എടുത്തു ചാടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് ബാക്കിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി വന്ന് കയറി എൻ്റെ പെഡലിക്കും ഈ വലത്തെ കാലിനും കൈക്കൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിപ്പോയി രസകരമായ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കാവ്യാഞ്ജലി സീറിലെയുമാണ് വലിയ രസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അപ്പം നമ്മുടെ ആക്കുളത്താണ് ഷൂട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കാറെടുക്കാൻ അറിയാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ അറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് ക്യാമറമാനും ഡയറക്ടറൊക്കെ ഓടി ആ വണ്ടി ഇടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതാണ് രസകരമായൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അത് വലിയ രസമൊന്നും എന്നിട്ടില്ല എന്നാലും കുറേ ചീത്തയും കിട്ടുന്നത് പിന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണം വണ്ടി പഠിക്കണം എന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹവും ആശയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു